Wash over our hearts. Vem lava sobre o nosso coração. Speak words of kindness to us tonight. Declare palavras de bondade sobre nós. Oh, we are loved by our God. Porque nós somos amados pelo nosso Deus. Oh, Jesus, you love us. Jesus, o que nos ama. Wash over our hearts this morning. Vem lava o nosso coração. Minister deeply to our inner man. Fale profundamente ao nosso homem interior. We are the center of your attention. Que nós somos o centro da tua atenção. Oh. Loved by God, você nos ama, Deus. To be refreshed by God, somos renovados por Deus. Santo Espírito, vem. Renova o meu ser. Vem, Espírito Santo. Santo Espírito, vem. Amém. Come. Refresh us this morning. Vem e renova nos essa manhã. Santo Espírito, vem. Yeah, speak words of life. Declare palavras de vida. Santo Espírito, vem. Santo Espírito, vem. Nós estamos com sede. Amamos a tua presença. We believe in the word of the Lord spoken to our hearts. Cremos quando a palavra do Senhor é declarada ao nosso coração. Yes. We love you this morning. Nós te amamos nessa manhã. Look to be refreshed by you. Nós queremos ser renovados por ti nessa manhã. Yes. In your name we pray. No teu nome nós oramos. Amém. 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 Obrigado, Daniel. Amém. Amém. Vocês podem sentar. Algo que nós fazemos quando F. Hop prepara uma conferência. Tem três coisas às quais eu presto muita atenção. Give time for worship. Vamos ter bastante tempo para adorar. Para mim não é 30 minutos. Eu quero ter tempo para curtir Deus. E nós temos um compromisso muito sério a pregação da Bíblia. Queremos que a palavra de Deus chegue ao seu coração e produza muito fruto. E nós também queremos dar tempo para Queremos proporcionar bastante tempo ao Espírito Santo. Às vezes nós estaremos quietos diante do Senhor. Mas eu quero o mover do Espírito Santo. Amém? Tem um amigo e um autor que eu respeito muito aqui no Brasil. Luciano Subirá. Luciano Subirá. Amém. E sua família Really ministered to my family. Luciano e sua família têm ministrado muito à minha família. And uh, really, it was their family that opened up the door for us in Brazil. Foi a família deles que abriu as portas do Brasil para gente. And um, as I've as I've got to know him and his family. E à medida que eu o conheço e conheço a sua família. And, and then into his ministry. E então o seu ministério também. Um, I just I see Luciano as one of the, the, the voices in this nation. Eu vejo Luciano como uma das vozes na nação. Who really I believe is speaking truth in this hour. Que eu creio que realmente declara a verdade para essa hora. A phenomenal Bible teacher. Um professor bíblico fenomenal. And I've never seen a guy that can travel 
Eu nunca vi um cara que consegue viajar tanto na minha vida toda. Todo dia ele está numa igreja diferente pregando. Eu me canso só de seguir ele. Então tem três dos seus livros aqui que eu quero recomendar. O primeiro, Speaking in Tongues. Falando em línguas, o falar em línguas. The first time I, I, that we, we ministered together, Primeira vez que nós ministramos juntos. He had me driving four hours a night, ele me fez. Speaking in different churches. Ele me fez dirigir. A gente estava no carro por quatro horas por noite, falando em igrejas diferentes. And he told me one of my secrets. E ele falou para mim um dos meus segredos. Is learning to speak in tongues. É aprender o falar em línguas. And Paul the Apostle says this. O apóstolo Paulo diz o seguinte. I speak in tongues more than all of you. Eu falo em línguas mais do que todos vocês. And that has to be in, in that statement he was sharing us with one of his secrets. E naquela declaração o apóstolo estava compartilhando com a gente um dos seus segredos. And I want to encourage you to grow in this area of your life. E eu quero te encorajar em crescer nessa área da sua vida. That private dialogue in tongues with God. Esse diálogo íntimo entre você e Deus em línguas. This is a great book that é um, will give you practical steps to é um go into that. É um ótimo livro que vai te dar passos práticos de como chegar lá. Another one. Um outro. The voice of many waters. Voz de muitas águas. And then also. E também. With all my heart. De todo o coração. Everywhere I go. Todo lugar em que eu vou. I talk about this book. Eu falo sobre esse I livro. I believe this is the foundation of the Bible. Eu creio que esse é o fundamento I'm da Bíblia. I'm going to speak on this topic tonight. Eu vou estar falando sobre isso hoje à noite. And before we met, he had already wrote this e book. E antes de nos conhecermos, ele já tinha escrito esse and livro. When I found out about this book. E quando eu descobri. I said I believe in who you are. Eu falei agora eu creio em você é por causa deste livro. And so I recommend it highly. Então muito recomendo. Um, When you, when you look at the throne room, Quando você olha para a sala do trono, specifically in Revelation chapter 4 and 5, especificamente Apocalipse 4 e 5, one of the things that you will see is the bringing together of worship and prayer. Uma das coisas que você verá é a junção de oração e adoração. In, in, in traditionally throughout much of church in the last recent history, Intercession and worship have been separated. E tradicionalmente, ao longo da história da igreja moderna, oração e adoração têm estado separados. So you have the intercessions in the inter, in, in the intercession department at the church. Então você tem a intercessão, o departamento da intercessão na igreja. And then you have the worshipers, the musicians in the, in the worship department. E você tem o departamento de louvor, onde tem os músicos e os cantores. But in heaven. Mas no céu. You see them intermingling, flowing together. Você vê os dois conectados fluindo juntos. Worship and prayer actually flowing together. E adoração fluindo em unidade. So in our prayer room, então na nossa sala de oração, the foundation is worship. O fundamento é a adoração. And then intercession intermingles with that worship. E a intercessão se mistura com aquela adoração. That's what you see around the throne. É isso que você vê ao redor do trono. And you're seeing it now take root all across the nation. E hoje nós vemos isso acontecendo por todas as nações. And so there's a Uh, a project, Vox project. Então tem um projeto, o, Vo, o projeto Vox. That I believe really captures this idea. Que eu creio que captura essa ideia. Uh, Teófilo and, and, and some of, and Jennifer, myself and others. Teófilo, eu, a Jennifer e alguns outros. We got into, uh, we just went into a music studio. Nós fomos para um estúdio musical. And had a prayer meeting. E nós tivemos uma reunião de oração lá. Nós tínhamos alguns líderes de louvor com a gente. E nós juntos tivemos ali uma reunião de oração. E eu falei, cara, foi muito legal. A presença de Deus. Quando eu estava orando. Eu tinha eu vi a imagem de uma criança. Eu te prometo naquela reunião de oração alguma criança foi salva. Eu creio que isso aqui serve de modelo para o que está por vir. A junção, a unificação de adoração e oração. Amém. Quem curtiu Daniel nessa manhã? So Daniel is a, is a, is a known worship leader in the nation. O Daniel é um conhecido líder de, de adoração na nação. And he, he came to us. E ele veio falar com a gente. He says, I want to do your school. E disse, eu quero fazer parte da escola de vocês. I was humbled. 
eu me senti, eu fui muito humilde da parte dele. O fato de ele querer vir e participar e ser um estudante da nossa escola. E ele se tornou um amigo nosso. Então, eu recomendo demais a adoração. Para mim, ele é uma raridade no Brasil. Ele tem a habilidade de cantar músicas apaixonadas de um coração. Então eu corajo vocês a irem lá e comprar o CD dele. Teófilo, pode subir. Quando você olha para o futuro de uma nação, eu creio que o campo de batalha verdadeiramente está nos campos universitários. O que quer que seja falado nos campos universitários, aquilo com que os estudantes estão lutando, os pensamentos que estão saindo daqueles lugares, as conclusões às quais eles chegam, aquela ali será a direção que a nação seguirá em 10 anos. Os líderes da nação estão nos campos universitários. And so Teófilo, he's a pastor in São Paulo. Então o Teófilo é um pastor em São Paulo. And he's focusing on university campuses. E ele está focando nos campos universitários. And so I've asked him just to come and share what's on his heart, what they're doing. Então eu chamei para vir compartilhar o que eles estão fazendo. And, and with that idea, this is a very important part of, of shifting this nation. Com a ideia de isso ser algo muito importante para a transformação da nação. Amém. Bom dia, pessoal. 